ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചിഞ്ചൂസ് ബ്യൂട്ടി വേൾഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഹോം റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാം ഫുള്ള് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ തുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും മുടി രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മുടി ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിലാണ് കൂടുതലും സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മുടി ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മുടി പൊതുവേ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നവർ അതായത് ഹെയർ കളറിങ് സ്മൂത്തനിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസിന് അതൊരു കാരണവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ മുടിക്ക് കൂടുതൽ ചൂട് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഹെയർ ഡ്രയർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മുടി സ്ട്രെയിറ്റനിങ് സ്മൂത്തനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുടി സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് വരാനൊക്കെ ആയിട്ടും ഒരു കാരണവും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാരണവുമാണ് ഷാംപൂസ് കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷാംപൂസ് കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷാംപൂസ് പൊതുവെ ആരും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ മൈൽഡ് ഷാംപൂസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാം അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൈൽഡ് ഷാംപൂസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി ആ ഷാ കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷാംപൂസ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതലും മൈൽഡ് ഷാംപൂസ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ഷാംപൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു റീസൺ ആണ് നമ്മൾ മുടി കുറേ വട്ടം കഴുകുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെ വീണ്ടും രാത്രി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ മുടിയിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുടിയിൽ കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസിന് ഒരു കാരണമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരിക്കലും ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു റീസൺ ആണ് ക്ലോറിൻ വാട്ടറും ക്ലോറിൻ വാട്ടറിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നവരുടെ മുടി കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് ഒക്കെ വരാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കാരണമാവും അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ വാട്ടറിൽ നിങ്ങൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റ് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടീനും ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡും മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ചാർട്ട് ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫുൾ ഡാമേജ് ആയിട്ട് പോകാനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് ഡാമേജ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് നട്ട്സ് സീഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുടിക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ടെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ വെള്ളം വെള്ളം നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പും
കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് റെമഡീസ് എന്തൊക്കെ റെമഡീസ് ആണ് നമുക്ക് സ്പിറ്റൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് വീഡിയോയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേർക്ക് അത് ബോറടി ആയിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ ടിപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുടി ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ മുടി ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് മുടി നീളം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുടി ഒട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് മുടി മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിൽ ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് മുടിയുടെ തുമ്പ് ആസ്പിറ്റൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള മുടികളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒലീവ് ഓയിൽ ആണ് ഒലീവ് ഓയിൽ നിങ്ങൾ രാത്രി കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ ഇത് മുടിയുടെ തുമ്പത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻ്റെ മുടിയുടെ തുമ്പ് ഇങ്ങനത്തുള്ളതുകൊണ്ട് തുമ്പത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്നും നിങ്ങൾ ഒരു മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒലീവ് ഓയിൽ രാത്രി കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടാക്കിയിട്ട് കൈയോട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ തുമ്പത്ത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മുടി ഒന്ന് മടഞ്ഞ് കെട്ടി എല്ലാം നല്ല രീതിയിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോവാം അത് ഒരു മാസം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്ഗ് എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എഗ്ഗും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ആയിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഈ ഹെയർ ഡാമേജിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഹെയർ പാക്ക് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്പ്ലിറ്റൻസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവാണ് എടുക്കുന്നത് മഞ്ഞക്കരു കുറച്ച് സ്മെല്ലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഷാമ്പൂ യൂസ് ചെയ്യാം ആ സ്മെല്ല് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മഞ്ഞ എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മുടിയുടെ തുമ്പത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുടിയുടെ തുമ്പത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റൻസിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്കാൽപ്പിൽ ഇടണം എന്നില്ല മുടിയുടെ തുമ്പത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഇരുന്നതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ റെമഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അലോവേര ജെല്ല് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ കറ്റാൾ വാഴ അതിൻ്റെ ജെല്ല് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂള് ഈ ഒരു നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്കിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കോക്കനട്ട് മിൽക്കും അലോവേരയും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാക്കുക അലോവേരയുടെ ജെല്ല് കുറച്ച് കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് നന്നായിട്ട് ലിക്വിഡ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളും കൂടി പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം മുടിയുടെ തുമ്പത്തും എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വൺ അവറിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ഈ ഒരു ഹോം റെമഡി നിങ്ങൾ വീക്കിലി രണ്ടു വട്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്തൊരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്ഗ് ഒലിവ് ഓയില് യോഗേട്ട് ഹണി ഇത് നാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുടിയുടെ തുമ്പത്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് പപ്പായ പപ്പായ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മിക്ക ആളുകളുടെയും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പപ്പായ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഒന്നോ
പിന്നെ അടുത്ത ഒരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് കഞ്ഞി വെള്ളവും ഉലുവയും കൂടിയുള്ള ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ആണ് അത് തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞി വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഉലുവ നമ്മൾ തലേ ദിവസം ഈ ഒരു കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് അത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ പാക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെമഡീസ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്തൊരു ഹെയർ പാക്ക് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലും മുടിയിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തതിന് മാത്രം ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഹെയർ പാക്സ് ഒക്കെ ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹെയർ പാക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആവും അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മോയ്സ്ചറൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഹെയർ പാക്സ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ത